আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যা ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম কিডনি রোগের লক্ষণ শনাক্তকরণ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই প্রফেসর এম এস আমার বিরতির আগে আপনাকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আশি থেকে নব্বই ভাগ বা সত্তর থেকে আশি ভাগ কিডনি যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন অনেকগুলো লক্ষণের কথা আপনি বললেন এখন মানুষের ধারণা হচ্ছে যে আগে কিভাবে কোন লক্ষণগুলো দেখলেই আগে থেকে সচেতন বা ঝুঁকি মুক্ত হওয়া যায় বা কি ঝুঁকি আছে এটা একটু আমাদের দর্শকদের একটু পরিষ্কার করে বলুন এটার জন্য প্রথমেই কিছু পয়েন্ট মনে রাখতে হবে যেগুলো দেখলেই ধারণা করতে হবে যেটা কিডনি রোগ হতে পারে একটা হলো যে শরীর যদি ফুলে যায় এবং সেই ফুলাটা যদি শুরু হয় মুখমণ্ডল থেকে আচ্ছা দুই নম্বর যদি প্রস্তাবের পরিমাণ কখনো দেখা যায় কমে যাচ্ছে সেই সাথে শরীর ফুলে যাচ্ছে প্রস্তাব যদি দেখা যায় কখনো লাল হচ্ছে বা রক্ত যাচ্ছে কখনো যদি কোমরের দুপাশে থেকে ব্যথা শুরু হয় এবং সেই সাথে ব্যথা তল পেটে হতে পারে এবং এবং কি টেস্টিস বা ফিমেল অর্গান পর্যন্ত এগুলো যদি পর্যন্ত যদি সেটা বিস্তার লাভ করে তো সেটাও কিডনির একটা কারণে হতে পারে সেই সাথে যদি হঠাৎ কারো যদি প্রেশার আগে উচ্চ রক্তচাপ ছিল না যদি উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয় আর যেগুলো তো আমরা বলছি যেটা যে যদি কিডনি বিকল হয় তার যে লক্ষণ এগুলো যে কোনোটাই যদি দেখা দেয় প্রথমে তাহলেই এই লক্ষণগুলো দেখার সাথে সাথে মনে করতে হবে যেটা কিডনির কারণে হতে পারে আর একটা ঝুঁকিপূর্ণ কতগুলো মানে রোগ থাকে যেটাকে রিস ফ্যাক্টর বলা হয় সেই ঝুঁকিগুলো যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই কিডনি পরীক্ষা করে নিতে হবে সেই ঝুঁকিগুলো হলো যদি কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে উচ্চ রক্তচাপ থাকে কারো যদি কখনো হিস্ট্রিও থাকে যে কখনো মুখ টু মুখমণ্ডল ফলে গিয়েছিল যদি কারো ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে যদি বেশি থাকে এবং এমন যদি পার্সন থাকে যে যিনি শুধু বসে বসে কাজ করেন বেশি হাঁটা চলা করে না যাদের সিডেন্টারি লাইফ স্টাইল যাদের বলা হয় এরকম যদি থাকে কোন কারণে যদি কারো দীর্ঘদিন যার ব্যথার ওষুধ খেতে হয়েছে এরকম যদি থাকে এবং যারা পানি কম পানি অভ্যস্ত অথবা মরুভূমিতে কাজ করছে কিন্তু পানি কম খাচ্ছে এরকম যদি হয় যদি বংশে যদি কখনো কিডনি রোগ থাকে যাদের কিডনিতে কখনো পাথর হয়েছে যাদের ঘন ঘন প্রস্রাব ইনফেকশন হয়েছে এই ধরনের যদি ইতিহাস কারো থাকে তাদের বছরে অন্তপক্ষে দুইবার অন্তপক্ষে দুটো পরীক্ষা তাদের করতে হবে পরীক্ষা একটা হলো যে প্রস্রাবে অ্যালবুমিন যাচ্ছে কিনা এবং সেই সাথে রক্তের ক্রিয়েটিনিন একটা উপাদান আছে সেগুলোর থেকে একশো ভাগে কিডনি কত ভাগ কাজ করছে সেই ইএসজিএফআর ক্যালকুলেট করা যায় সেই দুটো পরীক্ষা এই দুটো পরীক্ষা যদি করা হয় তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে তার কিডনি ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে এরপর যদি কিডনিতে সমস্যা থাকে তখন কিন্তু কেন হয়েছে কোন পর্যায়ে আছে সেলার জন্য অনেক পরীক্ষা একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলিনি হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম আবুল হোসেন আমি গাজীপুর থেকে বলছি জি আবুল হোসেন সাহেব বলুন আমার বয়স হচ্ছে উনচল্লিশ বছর আমি অনেকদিন যাব মানে কুমরের ব্যথা নিয়ে বুঝতেছি এর মধ্যে আমি তার সাথে কথা বলছি দেখাইছি মানে আমাকে যে ব্যথা না শুনছিলে আমার সাময়িক মানে কমে ভালো হয় তারপর আমি ক্যালসিয়াম খেয়েছি আর কি আলট্রাসোনোগ্রাম বিভিন্ন রিপোর্ট করে তেমন কোন মানে সমস্যা দেখা যায় না আরকি কিন্তু আমার এই সমস্যাটা মানে মেনলি হচ্ছে কুমোর ব্যথাটা আমার যাচ্ছে না আমি এর মধ্যে বড় বা দামি ক্যালসিয়াম খেয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না কি স্পেশাল আমি কি করতে পারি একটু ভালো করা ধন্যবাদ উদ্ধারটি শুনুন জি আপনার কিডনি যেহেতু পরীক্ষা করা হয়েছে আমি আগেই বলেছিলাম যে কোমরে যত ব্যথা হয় তার দশ ভাগ কিডনির কারণে আর নব্বই ভাগে হয় অন্য কারণে তবে কিডনিকে গুরুত্ব আমরা এই জন্যই দিই যদি কোমরে ব্যথা হয় তাহলে মানে ছোট দুটো পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আসলে কিডনি নাকি অন্য কোন জায়গা থেকে যেটা আপনি করেই ফেলেছেন একটা আলট্রাসোনোগ্রাম সবই প্রস্তাব পরীক্ষা করে বোঝা যায় তবে এর মূল যেটা হওয়ার সম্ভাবনা সেটা হলো স্পাইন যেটা বা মেরুদণ্ড আমার যেটা বলি একটা যদি সেটা থেকে এমআরআই করে এমআরআই সেটা বলতে চান যে একটা এমআরআই করলে এটা বোঝা যাবে যে কিছু আছে কিনা যদি কিছু থাকে সেটা ফিজিওথেরাপি দিয়ে এক্সারসাইজ করে ঔষধ দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় প্রয়োজন বোধে মানে শল্য চিকিৎসা লাগছে মানে ব্যথা হলেই যে কিডনি তা না যে কথা আমি আসছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি কয়েকটা রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস গ্লোবাল উলনেফ্রাইটিসের কথা বলেছেন অনেকে আছে অনেক মহিলা আছে প্রস্রাবের বেগ হয়েছে কিন্তু টয়লেটে যেতে চায় না সময় মতো 
এটা কি একটা খারাপ অভ্যাসটা এটা এটা বিশেষ করে যারা যে মহিলাগণ অফিসে চাকরি করে এবং যারা হয়তো লং জার্নিতে যারা থাকে এরা কিন্তু বেশি করে থাকে এটা হলে কিন্তু দেখা যায় যে নদী যদি নদীতে যদি স্রোত থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে হাজা মাজা যেগুলো আছে ওইগুলো কিন্তু জমবে না জমবে না কিন্তু নদীর স্রোত যদি থেমে যায় সেখানে কিন্তু অনেক ময়লা শেওলা শেওলা এগুলো এগুলো জমে যায় তো সেরকমই যদি প্রস্তাব কেউ আটকে রাখে এখানে কিন্তু জীবাণুগুলো খুব দ্রুত কিন্তু এরা মাল্টিপ্লাই করে বেড়ে যায় এবং এদের ইউরিনি ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা অনেক অনেক বেড়ে যায় তো সেজন্য বলবো যে যখনই প্রস্তাবের চাপ আসবে তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো পরিবেশে আছে যেখানে সেখানে তার টয়লেট করে নেওয়া উচিত এবং যে যে কর্মক্ষেত্র মহিলাদের জন্য যেখানে আছে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই উচিত হবে তাদের জন্য তারা যেন সেফলি পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাইভেসিও মেনটেন হ্যাঁ প্রাইভেসি মেনটেন করে টয়লেটে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা যেন রাখে কর্মক্ষেত্রে এখন আমি একটু শনাক্তকরণ নিয়ে জানতে চাচ্ছি যে আমরা ঝুঁকিগুলি জানলাম লক্ষণ উপসর্গ জানলাম এখন যদি আপনি বলেছেন যে একটা ইউরিন টেস্ট করতে রক্ত পরীক্ষা করতে আর কি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যে কিডনির অ্যাকচুয়াল অবস্থাটা কি অবস্থায় আছে আসলে প্রাথমিকভাবে কিডনি রোগ আছে কিনা আমরা সেটার জন্য স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং যখন বলি তখন কিন্তু আমরা এই দুইটা টেস্ট করে আমরা পেয়ে যেতে পারি কিন্তু যখনই আমরা দেখব যে না তার কিডনি রোগ আছে যেমন ধরেন যদি দেখলাম যে প্রচুর প্রোটিন আছে তখন কিন্তু আমাকে বের করতে হবে যে কেন প্রোটিন যাচ্ছে যাচ্ছে তখন বের করতে যে আমরা দেখব যে চব্বিশ ঘন্টায় কতটুকু প্রোটিন যাচ্ছে তার রক্তে অ্যালবুমিন সেটা কমে যাচ্ছে কিনা এর সাথে যে জটিলতাগুলো হয় কোলেস্ট্রল বেড়ে যায় সেগুলো বেড়ে গেছে কিনা কমপ্লিমেন্ট আছে আনকাপিয়ান অনেক পরীক্ষা আছে এরকম সেই পরীক্ষাগুলো ডিটেলে কিন্তু তখন যেতে হবে গ্লোমোর নেফারিসের লাইনে যখন আমরা মনে করি যে একটা পাথর আছে তখন কিন্তু একটা এক্সরে দিয়ে আমরা প্লেন এক্সরে দেখতে পারি নব বৈবাহিক ক্ষেত্রে যেটা পাথর আছে কিন্তু পাথরের লোকেশন কোথায় কতটুকু সাইজ সেটা কোনো অবস্ট্রাকশন করলো কিনা এগুলো দেখার জন্য এটা কি অপারেশন লাগবে নাকি এটা জাস্ট ওষুধে বেরি হয়ে যাবে নাকি যা প্রস্তাব রাস্তা দিয়ে টিউব দিয়ে বের করে আনা যাবে তার জন্য কিন্তু আবার ডিটেলে অনেক সময় দেখা যায় যে আইভিও আছে বা সিটি স্ক্যান আছে অনেক সময় কন্টার সিটি স্ক্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা স্টোনের ক্ষেত্রে নন কন্টার করি সেটা সস্তা এবং সহজে করা যায় প্রয়োজন বোধ হয়তো কন্টাস করতে হবে এরকম যদি মনে করি যে কিডনি আমরা দেখলাম যে বিকল বা কিডনি ফাংশন কমে গেছে তখন কিন্তু কিডনি ফাংশন যখনই কমে যায় তার কিন্তু রক্তের অসংখ্য উপাদান কারণ কিডনি তো আমাদের কিডনি বিকল এবং বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আপনার কাছে আরো কথা শুনব আবার একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন